Hello friends and again welcome back in my lecture series. I am Mr. Pradeep Kachya, Head Department of Biology, Dr. Subhash Science College, Junagadh. And today we discuss about the unit number one, aquaculture. So we start with the basics or basis of aquaculture. What is the aquaculture uh, benefits? Uh, we can see here. So let's we start with the definition. Aquaculture is the farming of aquatic organism includes fish, mollusks, crustacean, and plants. In our Gujarat coastal area, Gujarat has 1650. It means 1650 kilometers uh, area is covered by the coastal line, or Gujarat is the largest coastal area. So, in particular, we can uh, discuss about the uh, Gulf of Khambat area. Gulf of Khambat have so many like uh, Surat, Wapi, Valsad, Navsari district is a major uh, for the aquaculture production. Is a major area of the aquaculture production. It implies some of the invertebrate and the rearing process to increase production, such as regular stocking feeding and protection against the predator the farming also impli implies individual or corporate ownerships of the stock and being cultivated so here this sentence can say the uh, um, different type of the uh, aquaculture uh, we can uh, create like regular aquaculture stocking pond also feeding feeding mechanism pond also protection against the predator is the, in the aquaculture the main type of aquaculture are the the aquaculture activity can be classified according to the degree of intensity intensive pro, uh, production involves the high density culture of organism and regular and Nutri nutrionic uh, complete feeding nutrionally complete feeding okay so jahan pe culture karte hai usme organism regular uska matlab uh, usko regular survive karne ke liye aur usko growth badhane ke liye nutritionally jo uh, feeding hota hai wo bhi wahan pe diya jata hai semi intensive system involves the lower density with the enhancement of naturally occurring feed and some diet feeding or some direct feeding so here this sentence can say the enhancement of naturally occurring feeding wahan pe aisa jo pond aquaculture hai us par aisa environment bhi create kiya jata hai ki wahan pe naturally jo feeding hai wo bhi usko matlab mil sake extensive aquaculture involves a low density of organism sometimes with uh, with the enhancement of naturally occurring feed now environments and species suitable for aquaculture Aquaculture also varies according to the type of environment within which the cultivation takes place and the species cultivated. The main environments are freshwater, brackish water, and marine water. Fresh water means the fresh water means river and water where we get the water in the water. Fresh water. Okay? Brackish water means जहाँ पे sea और river दोनों का जो mixture होता है पानी का वो area को जो हम brackish water बोलते हैं and marine it means sea water it is a pure sea water okay the main groups of species are fin fish such as sea bass sea bream trout and carp okay this is the species name okay crustaceans such as marine shrimp and freshwater crabfish mollusks such as the mussels oyster and clams or seaweed yahan pe jo main char group diye gaye hain finfish ka crustacean ka 
स्पाइसिस का दिया गया है रेस्टेशन का मोलिस का एंड सीवीड का दिस इज ए मेजर प्रूफ द मेन बेनिफिट्स ऑफ एक्वाकल्चर अगर हम एक्वाकल्चर बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं तो उसमें बेनिफिट्स क्या है ठीक है तो हम बेनिफिट्स दिखते हैं द मेन बेनिफिट्स टू बी डिराइव फ्रॉम द एक्वाकल्चर आर द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन फर्स्ट पॉइंट है कि हम ह्यूमन कंजप्शन के लिए जो फूड है सी फूड है उसको इंक्रीज कर सकते हैं द ओपनिंग ऑफ कॉमर्शियली वायबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा सा पॉइंट है कि हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो डेवलप कर सकते हैं ठीक है ए सी फूड बिजनेस को लेके और एक्वाकल्चर बिजनेस को लेके द क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्पेशली इन रूरल रूरल एरिया ओके तो एम्प्लॉयमेंट भी हम क्रिएट कर सकते हैं रूरल एरिया में जहाँ पे जो रूरल एरिया है वहाँ का जो लोग है उसको अगर एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो हम कर सकते हैं ठीक है देन इंक्रीज नेशनल एक्सपोर्ट एंड सब्सिचुएशन ऑफ इम्पोर्ट बाय लोकल प्रोडक्शन तो हम क्या कर सकते हैं इसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है वो भी डेवलप कर सकते हैं अदर बेनिफिट्स फ्रॉम एक्वाकल्चर इंक्लूड्स इम्प्रूव्ड क्वालिटी एंड मोर रेगुलर सप्लाई ऑफ फिश प्रोडक्शन टू कंज्यूमर विद कंटिन्यू कंटिन्यूटी ऑफ प्रोसेसिंग टू रिटेलिंग उसमें क्या कहा जाता है कि हम एक्वाकल्चर को इस तरीके से डेवलप करते हैं कि उसका जो रेगुलर सप्लाई है वो प्रोडक्शन है वो कंज्यूमर तक पहुंच सके अदर फैक्ट्स आर एक्वाकल्चर इंक्लूड्स बायोमेडिकल रिसर्च एंड द डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल वाटर ट्रीटमेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग स्पोर्ट फिशिंग एंड ऑर्नामेंटल फिशिंग फिश ट्रेड ये जो पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पे सब पॉइंट दिए हैं बायोमेडिकल रिसर्च कई सारी ऐसी स्पीसीज हैं जो रिसर्च में काम आ सकती है ठीक है बायोमेडिकल मेडिकल फील्ड में डेवलपमेंट ऑफ द फार्मास्यूटिकल कई सारी ऐसी अलगा भी है फीस भी है और अदर क्रस्टेशन जो है मॉलिस करने उसमें से कई सारे ऐसे एनिमल है जिसको कल्चर करके हम फार्मास्यूटिकल में हेल्प कर सकते हैं वाटर ट्रीटमेंट वाटर को क्लीन करने के लिए भी कई सारी फीस है वो भी हेल्पफुल है जेनेटिक इंजीनियरिंग उसका अगर रिसर्च करना चाहते हैं तो भी वो हेल्पफुल है स्पोर्ट फिशिंग फिशिंग के लिए भी है और ऑर्नामेंटल जो एक और हम घर पे रखा जाता है उस सब में ये जो एक्वाकल्चर का बिजनेस है वो हो सकता है ठीक है प्रिंसिपल ऑफ एक्वाकल्चर अगर देखा जाए तो बेसिस ऑफ एक्वाकल्चर डेफिनेशन एंड स्कोप जो एक्वाकल्चर है उसका डेफिनेशन एंड स्कोप है हिस्ट्री ऑफ एक्वाकल्चर प्रेजेंस ग्लोबल एंड नेशनल सीनारियो एक्वाकल्चर वर्सिस एग्रीकल्चर अभी की रिसेंट ट्रेंड में अगर देखा जाए तो एक्वाकल्चर एंड एग्रीकल्चर जो बहुत है वो पैरेलल चलती है ठीक है गुजरात में अगर प्रोडक्शन में देखा जाए तो सी फूड प्रोडक्शन में गुजरात पूरे इंडिया में सबसे आगे है ओवरव्यू ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल एग्रीकल्चर सिस्टम सिस्टम ऑफ एक्वाकल्चर पॉन्ड कल्चर पैन कल्चर कैच कल्चर रनिंग वाटर कल्चर जीरो वाटर एक्सचेंज सिस्टम एक्सेट्रा यहाँ पे जो एग्जांपल दिए हैं वो काफ़ी सारे एग्जांपल एग्जाम में भी आ सकते हैं अगर हम डेफिनेशन लिख सकते हैं उसके बाद थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन और पर्टिकुलर पार्ट लिखना चाहते हैं तो उसमें हम ये सब इंक्लूड कर सकते हैं कि किस तरीके से किस तरीके की पॉन्ड वहाँ पे होती है लाइक पॉन्ड कल्चर पैन कल्चर वो सब ठीक है एक्सटेंसिव समय एक्सटेंसिव इंटेंसिव एंड सुपर इंटेंसिव एक्वाकल्चर इज डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज वाया फ्रेश वाटर ब्रैकेश वाटर एंड इनलैंड सेलाइन वाटर ठीक है वो भी हम किस तरीके का पॉन्ड डेवलप करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक एक्वाकल्चर प्री स्टॉकिंग एंड पोस्ट स्टॉकिंग पॉन्ड मैनेजमेंट 
criteria for selection of candidate species for aquaculture major candidate species of aquaculture freshwater brackish water and marine water monoculture polyculture and integrated culture system water and soil quality in relation to fish production and estimated of productivity यहाँ पे जो दिया है हम पॉलीकल्चर करते हैं उसका मोनोकल्चर करते हैं वो सब इंटीग्रेटेड कल्चर सिस्टम में हो सकता है ठीक है वाटर एंड सॉइल क्वालिटी इन रिलेशन ऑफ द फिश प्रोडक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी जहाँ यहाँ पे वाटर और सॉइल की जो हेल्थ है वो भी मेंटेन रखनी पड़ती है और उसकी क्वालिटी पे डिपेंड है कि वो कितना उसका क्रॉप आएगा फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ पॉन्ड्स न्यूट्रिशन हेल्थ मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल्स की बात किया जाए तो प्रैक्टिसेस ऑन प्री स्टॉकिंग एंड पोस्ट स्टॉकिंग मैनेजमेंट एंड analysis of water and soil sample यहाँ पे जो physical chemical and biological factor की बात की गई है तो indirectly productivity of प्रॉन के ऊपर depend करती है ठीक है otherwise उसका जो production है वो low हो जाएगा अगर हम उसमें physical chemical और biological maintenance नहीं करते तो ठीक है और उसकी health भी है वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी उसमें डिजीज लगने के चांस बढ़ जाएंगे ठीक है प्रैक्टिसेस ऑन प्री स्टॉकिंग एंड पोस्ट स्टॉकिंग यहाँ पे स्टॉक की बात किया जाए तो जो उसके लार्वा होते हैं ठीक है स्मॉल बेबीज होते हैं उसका भी ध्यान रखना पड़ता है कलेक्शन स्टोरेज एंड एनालिसिस ऑफ लाइव स्टॉक वाइस एंड क्रॉप रिड्यूस स्टडी ऑफ बायोगैस लरी ऑन वाटर क्वालिटी फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर की बात किया जाए तो मेजर स्पीसीज कल्चर रिप्रोडक्शन ट्रेंड इन एंड प्रोस्पेक्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर रिसोर्स इज पॉन्ड टैंक्स लेक एंड रिजर्व एक्सेट्रा ठीक है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पॉन्ड नर्सरी रियरिंग एंड ग्लो आउट पॉन्ड प्रिपरेशन एंड मैनेजमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ एक्वाटिक वीड्स एंड एलगल ब्लूम्स प्रिडेटरी एंड वीड फिशिंग लाइमिंग फर्टिलाइजेशन मैन्यूरिंग यूज बायो फर्टिलाइजर सप्लीमेंट्री फीडिंग यहाँ पे अगर बात किया जाए तो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पॉन्ड नर्सरी पॉन्ड है वो भी डिफरेंट है नर्सरी है वो स्मॉल बेबीज के लिए है ठीक है उसका भी मैनेजमेंट जरूरी है अदरवाइज जो लार्वा है वो ही डायरेक्टली डेथ हो जाएंगे ठीक है यहाँ पे जो बात किया गया है कि कैरिंग कैपेसिटी और जो नर्सरी की उसमें प्रिपरेशन एंड मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ एक्वाटिक वीड्स एंड एलगल ब्लूम्स वहाँ पे जो वाटर के ऊपर जो एलगल ब्लूम्स क्रिएट होती है वो एलगल ब्लूम्स भी नहीं होने देने हैं अदरवाइज क्या होगा एलगल ब्लूम्स जो है पूरा न्यूट्रिशन ले लेगी वहां के जो एनिमल्स है उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा वाटर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट सिलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन एंड एसिमिलाइजेशन ऑफ सीड ट्रीट्स ऑफ इम्पोर्टेंट कल्टिवेबल फीस एंड सेल फीस एंड देर कल्चर मैथड इंडियन मेजर कार्प एक्सोटिक कार्प एंड एयर ब्रीदिंग फीस कोल्ड वाटर फीस फैट फ्रेश वाटर फीस प्रॉन एंड मसल्स विंटरिंग पॉन्ड क्वारंटाइन पॉन्ड एंड आइसोलेशन पॉन्ड सीवेज फीड फीस कल्चर प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग एंड डेटेटस फूड चैन 
ठीक है यहाँ पे भी पॉन्ड की बात की गई है क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो बेजिस ऑफ एक्वाकल्चर ठीक है यूज ऑफ एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड बायोफर्टिलाइजर इन एक्वाकल्चर कंपोजाइट फिश कल्चर सिस्टम इन इंडियन एंड एक्सोटिक कार्प कंपटीशन एंड कंपेटिबिलिटी ठीक है एक्सोटिक फिश स्पीसीज इंट्रोड्यूस टू इंडिया एंड देर इम्पैक्ट ऑन इंडिजीनियस स्पीसीज कल्चर अदर फ्रेश वाटर स्पीसीज इकोनॉमिक एंड डिफरेंट कल्चर प्रैक्टिस यहाँ पे जो बात किया गया है यूज ऑफ एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड बायो फर्टिलाइजर इन एक्वाकल्चर यहाँ पे जो बात किया गया है कि जो हम पेस्टिसाइड का यूज करते हैं उसको बंद कर देना चाहिए अदरवाइज जो अगर उसका कंटिन्यूस यूज रखा तो सॉइल की पीच पी एच है वो भी डिफरेंट हो जाएगी ठीक है फिश न्यूट्रिशन एंड फिश टेक्नोलॉजी ये जो यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं वो सब एक हमारा सब टॉपिक है सब ठीक है तो हम बात करते हैं फिश न्यूट्रिशन एंड फिश और सॉरी फीड टेक्नोलॉजी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द कल्टिवेबल फिश एंड सेल फिश फीड फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम ऑफ फीड वेट फीड मॉइस्ट फीड ड्राई फीड मार्सिस पैलेट फीड फ्लोटिंग एंड सकिंग पैलेट्स ये जो डिफरेंट टाइप के जो सिक्स या सेवन नेम दिए गए हैं वो है फिश के फूड फूड के नाम ठीक है फीड एडिटिव्स बाइंडर्स एंटी ऑक्सीडेंट एंजाइम पिगमेंट ग्रोथ प्रोमोटर फीड स्टिमुलेट्स फीड स्टोरेज यूज प्रिजर्वेटिव एंड एंटी ऑक्सीडेंट फीड इवोल्यूशन फीड फीड कन्वर्जन रेशियो फीड एफिशियंसी रेशियो प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन एंड बायोलॉजिकल वैल्यू फीडिंग डिवाइस एंड मेथड नॉन कन्वेंशनल फीडिंग इंग्रेडिएंट एंड एंटी न्यूट्रिनल फैक्टर डाइजेस्टिव एंजाइम फीस डाइजेस्टिबिलिटी फैक्टर अफेक्टिंग डेंसिटी सॉरी डाइजेस्टिबिलिटी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज यहाँ पे जो बात की है पूरा फीड न्यूट्रिशन एंड फीस फीड के बारे में जो दिया गया है ठीक है कल्चर ऑफ फीस फूड ऑर्गेनिज्म कैंडिडेट स्पीसीज ऑफ फाइटो प्लैंगटोन एंड जू प्लैंगटोन एज अ लाइव फूड ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द फेस वोटर एंड मराइन स्पीसीज ट्रॉपिक पोटेंशियल अप्रॉक्सीमेट कंपोजिशन ऑफ लाइव फीड बायोलॉजी जो लाइव फीड की बात किया गया है तो उसको कल्चर करके जू प्लैंगटन और फाइटो प्लैंगटोन उसको ईट करवा सकते हैं ठीक है बायोलॉजी एंड कल्चर रिक्वायरमेंट्स ऑफ इम्पोर्टेंट लाइव फूड ऑर्गेनिज्म ग्रीन एलगी ब्लू ग्रीन एलगी स्पीरुलना डायटोम्स इन्फ्यूशोरी इन्फ्यूशोरिया रोटीफेयर्स क्लेडोसिरोस ट्यूबीफैक्स ब्रीन श्रीम्प कैरोनोमाइट्स कैरोनोमाइट्स कल्चर ऑफ अर्थ होम बाइट फीस एंड फ्रॉक फीस ठीक है इतनी सारी जो कल्चर करते हैं वो सब फीस है ठीक है तो ये था हमारे यहाँ तक का बेजिक्स ऑफ एक्वाकल्चर ठीक है हम आगे देखेंगे उसका अप टू बेजिक्स से लेकर पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्निक तक ठीक है ओके